ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് ആ നാല് തരം സെൻറ്റൻസുകളെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഇനി ഇന്ന് പാർട്ട് ടു നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പരിചയപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസുകളെ തന്നെ നമുക്ക് ആ നാല് തരം സെൻറ്റൻസുകളെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ടു ടൈപ്സ് ക്യാൻ ബി എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ആ നാല് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് അഫർമേറ്റീവ് വട്ട് ഇസ് അഫർമേറ്റീവ് അതിന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റേ പേര് നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് അല്ലെ മാത്സിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പോസിറ്റീവ് എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജില് പോസിറ്റീവ് വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം പറയാം എന്തിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് വിധി വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഇനം അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്താണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നിഷേധ വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് തരം സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നുള്ളതാണ് പേര് കൊണ്ട് ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് അഫർമേറ്റീവ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇനി എന്താണ് അഫർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അഫർമേറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കണം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യം അത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടന്നു നടന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ ആ കാര്യം നടന്നില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് അത്തരം പ്രസ്താവനകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഫർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഷി ലൈക്സ് പെയിൻറ്റിങ് അവൾ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഹി ഓൾവേസ് കംസ് ലൈറ്റ് അവൻ എപ്പോഴും നേരം വൈകിയാണ് വരുന്നത് ഇതിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താ നടക്കുന്നില്ലേ കംസ് വരുന്നു വരുന്നില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വരുന്നു നേരം വൈകി വരുന്നു ലൈക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇല്ലെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഷി ലൈക്സ് പെയിൻറ്റിങ് ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നു അല്ല എന്നാണോ നോ സോ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുന്നു ആകുന്നു എന്ന് ഇതല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന തരം സെൻറ്റൻസുകളെ വാക്യങ്ങളെ എന്ത് പറയാം അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇനി നോക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇനം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയാ നിഷേധ വാക്യങ്ങൾ വട്ട് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എ സെൻറ്റൻസ് ദറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് നെഗറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആ കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആ ഒരു വാക്യം അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവൻ 
വിദ്യാർത്ഥിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അവൻ വിദ്യാർത്ഥി അല്ല ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്ന് പറയാ ഓക്കെ നോക്കാം ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഹി ഈസ് എ ടീച്ചർ എന്നാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് നോട്ട് ചേർന്നല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നോട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഷി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് പെയിൻറിങ്സ് ഷി ലൈക്സ് പെയിൻറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ എന്താക്കി ഡസ് നോട്ട് നോട്ട് ലൈക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഡസ് നോട്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും എന്തായാലും നോട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവായി അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിയേ ഹി നവർ കംസ് ലൈറ്റ് ഹി കംസ് ലൈറ്റ് എന്നല്ല നവർ കംസ് ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും ഇല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല നവ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പം ഇല്ല എന്ന് വാ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല എന്ന് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം നോക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇത് അടുത്തത് അത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ഹൗ യെസ് വെൻ വി ഇൻസേർട്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നത് എവിടെ ചേർക്കുമ്പം ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതിയോ പോരാ ആ അത് പ്രോപ്പർ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹി ഈസ് എ നോട്ട് ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെഗറ്റീവായെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ നോട്ട് വെച്ചത് പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലല്ല പിന്നെ ഏതാ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് അവിടെ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് എ നോട്ട് ഈസ് എ നോട്ട് തെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്കി ഇപ്പൊ എന്തായി ശരിയായി അപ്പൊ ഈസിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു അല്ലെ എല്ലാ സെന്റൻസിൽ ഈസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഈ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം വാക്കാണ് അതെ ഏത് തരമാണ് ഓക്സിലിയറി വേബ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്സിലിയറി വേബിനോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ്സ് അതിനോട് കൂടെയാണ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിലിയറി വേബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കലാണ് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഏതൊക്കെയാ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നോ അല്ലേ നോ നോട്ട് നെയ്തർ നോർ നവർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നോ വൺ നത്തിങ് നോ ബഡി അങ്ങനെ നോ 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 വെച്ചുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമുക്ക് ആലോചിച്ച കിട്ടും അപ്പൊ നോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉള്ളൂ നോ 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 അല്ല ചില വാക്കുകൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഓക്കെ ഈ വാക്കുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആറെണ്ണമുണ്ട് റിയർലി സ്കേഴ്സ്ലി ഹാർഡ്ലി സെൽഡം ഫ്യൂ ലിറ്റിൾ ഇതിനകത്ത് നോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ റിയർലി നോ ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്കേഴ്സ്ലിയിലില്ല ഹാർഡ്ലിയിലില്ല ഒറ്റൊന്നിലുമില്ല പക്ഷേ ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നോ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയോ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ തന്നെയാണ് ഒപ്പം ഈ ആറ് വാക്കുകളെയും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റിയർലി സ്മോക്ക്ഡ് സിഗരറ്റ് അപ്പൊ റിയർലിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ നോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡിൻറ്റ് സ്മോക്ക് സിഗരറ്റ് എന്നായി വരും 
അല്ലെ റെയർലി എന്നുള്ളത് നോ അടുത്തത് ഹി കുഡ് സ്കേഴ്സ്ലി കൺട്രോൾ ഹിസ് ജോയ് ഹി കുഡ് നോട്ട് കൺട്രോൾ ഹിസ് ജോയ് ഐ വിൽ സെൽഡം പ്രേ ഫോർ യു ഐ വിൽ നോട്ട് പ്രേ ഫോർ യു ദർ ആർ ഫ്യൂ സ്നേക്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ദർ ആർ നോ സ്നേക്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് ദർ ഇസ് നോ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് ഹി കുഡ് ഹാർഡ്ലി അറ്റൻഡ് ദ പാർട്ടി ഹി കുഡ് നോട്ട് അറ്റൻഡ് ദ പാർട്ടി അപ്പം റെയർലി സ്കേഴ്സ്ലി ഈ ആറ് വാക്കുകൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ ആറ് വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം നോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അപ്പം ഈ ആറ് വാക്കുകളെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കണേ എന്തിനാ അറിയാം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി മാത്രമല്ല ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഈ ആറെണ്ണം വന്നാൽ അത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി സെൻറ്റൻസ് ദർ ആർ എ ഫ്യൂ സ്നേക്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഫ്യൂ ആ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്യൂ എന്ന് മാത്രല്ല എ ഫ്യൂ അതാണ് പ്രശ്നം എ ഫ്യൂ ആകുമ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്തായി മാറി പോസിറ്റീവ് ആണ് ദിസ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ദർ ആർ എ ഫ്യൂ സ്നേക്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എന്ന സെൻറ്റൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ ദ ഈസ് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് അതും പോസിറ്റീവ് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് കുറച്ച് പാമ്പുകളുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് എ ഒഴിവാക്കിയാലോ പാമ്പുകളില്ല ഗാർഡനിൽ പാമ്പുകളില്ല ലിറ്റിൽ നിന്ന് എ ഒഴിവാക്കിയാലോ കുളത്തിൽ വെള്ളം ഇല്ല ആ അപ്പം എ ഫ്യൂ എ ലിറ്റിൽ ദോസ് ടു ആർ പോസിറ്റീവ് but few little negative clear ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിലറി വേർപ്പ് പഠിക്കണം അതുപോലെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോംസും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ശരി അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ